Hola a todos, bienvenidos a Contacto Cultura, un programa producido y emitido por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia. En este caso nos encontramos con Andrea Castro, profesora de Zamba. Hola André, ¿cómo estás? Hola Euge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer para mí tenerte con nosotros y que poder brindarle a la población un estilo y una modalidad distinta de lo que estamos acostumbrados. Contanos un poco a qué te dedicas, cuál es tu modalidad. Así es. Bueno, te cuento. Eh, actualmente eh, yo dicto clases de samba brasilera y ayer, desde el año pasado, inicié en junio más o menos con este proyecto de, de una nueva propuesta para la comunidad, donde se hace hincapié en lo que es la cultura del samba como danza, eh, el ayer también, que fue toda una, una cuestión de, de una movida que abarca distintos ritmos brasileros, uno de ellos es el samba, tenés otros estilos como la lambada, el funky brasileño, el fan carioca, la gafieira, y trabajamos en lo que es nivel inicial, en estilo femenino, estilo masculino también, para ambos sexos a partir de los 15 años, para que empiecen a conocer un poquito de lo que es esta, esta cultura ancestral, de, enfocada sobre todo en el samba nupé, que significa samba al pie, eh, que es el típico pasito de brasilero que uno por ahí ve en, lo, en los carnavales, ¿no? Así es que te dan unas ganas de bailar cuando vas a las playas. <ríe> eh, la propuesta se centró en eso, en acercarle esta, esta, este nuevo ritmo, quizás nuevo por, por las latitudes en las que nos encontramos, de algo tan distante o, o tan tropical, ¿no? Eh, y sobre todo por los beneficios que trae eh, a nivel físico, eh, mucho trabajo aeróbico, mucho trabajo de, de coordinación, de disociación, de postura, y por suerte la gente se fue enganchando con esta propuesta con la cual seguimos adelante. Es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, algo que nos divierte por, en las fiestas, en cada... <risa> cuando teníamos fiestas, cuando Tal estábamos de pandemia, <risa> cuando... algo que podíamos bailar, esperemos que Tal pronto cual, podamos volver a hacer. O, o mismo, o mi... Tal cual, viste que ahora está muy de moda los desafíos de TikTok, que están todos con las coreos, bueno, eh, por ejemplo, una de las eh, pautas en las que se trabaja eh, en esto del samba y del la ye, es que lo bueno del samba que tiene, aparte de, de todos sus beneficios físicos, es que es un baile individual, no es un baile en pareja, eh, no hay contacto, cada alumno a su propio ritmo, siguiendo digamos, lo, los parámetros, de, eh, digamos, las bases de los pasos, de la postura, de, de, de todo lo que tiene que ver con ejecutar eh, más o menos lo básico, y además eh, tenés lo que es la parte de la Y, se trabaja más en secuencia, que son coreografías que son más dinámicas, eh, con un poquito más de impacto Pero la verdad que los chicos y las chicas se, se divierten un montón Porque por ahí uno te para el brazo para allá, el otro para allá y, y la esencia, digamos, es de divertirse Lo que tienen siempre los ritmos brasileros es eso La alegría, ¿no? La alegría de, de pasarla bien de, de estar en un buen momento De ejercitarme, de transpirar Pero a la vez saber que, que voy avanzando con, con cada pasito que doy eh, cada vez lo logro mejor, entonces apuntamos mucho a eso, a que la gente encuentre un espacio de, en esta pandemia que, que cuesta tanto, ¿no? de, que nos ha afectado en distintas maneras, de encontrar ese momento de eh, desestresarte, de olvidarte de los problemas por un ratito, de pasarla bien, de ejercitarte, de, de conocer gente nueva también, eh, obviamente respetando siempre los, los protocolos que están vigentes, eh, pero animarse a algo nuevo, sobre todo, porque uno por ahí dice, no, esto no me va a salir, no, que esto es difícil, no, que esto no es para mí, que soy, que soy así, que soy así, la verdad que tenemos de, de las edades y colores más variados entre los alumnos y se arma un lindo grupo, se arma un, un lindo momento, después están en, la, en casa practicando los pasitos y me mandan los videos, este, se etiquetan entre ellas, así que la verdad que es una, una linda experiencia. Qué lindo, qué lindo lo que nos estás contando. André, cuando vos organizaste y empezaste, que recién me decías que arrancaste en plena pandemia en junio del año pasado, eh, ¿cuál fue tu mayor desafío o cuál fue tu meta para lo cual vos apuntaste y decidiste lanzarte con este proyecto nuevo? 
Bien, eh, yo si bien soy eh, bailarina hace casi ya unos 20 años más o menos de samba, eh, me he capacitado tomando muchos talleres en Buenos Aires, talleres virtuales, maestros de Brasil, eh, de gran trayectoria, sobre todo en escuelas de samba. Eh, empecé también eh, a estudiar el profesorado de samba, eh, que pertenece a Sidun, y eh, me animé porque empecé a, a adquirir las herramientas que yo necesitaba para afrontar un desafío de ofrecer algo a la gente. Yo creo que el año pasado, en plena pandemia, un gran aliado de la gente fueron las clases virtuales de baile, de todas las disciplinas, de ballet, de salsa, de bachata, de zumba, eh, para ayudar a la gente a, a transitar ¿no? este camino que, que fue un poco raro para todos. Y a medida que se fueron abriendo las distintas posibilidades de, de poder eh, trabajar en, en este sentido de una manera más presencial, eh, decidí animarme a ofrecer algo nuevo. Yo digo, bueno, yo tengo este conocimiento, sé que hay gente que le gusta, hay gente que no se anima, hay gente que me ha pedido muchas veces eh, porque me ha visto bailar en alguna clase de gimnasio o algo y me han preguntado, ¿vos enseñás, vos dictás? Yo le decía, no, 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 hasta que un día digo, ¿por qué no? Eh, creo que la época de, de pandemia nos hizo a todos reinventarnos de alguna manera, ¿no? Eh, de pensar, bueno, ¿ahora qué hago? Si no puedo hacer esto, hago otra cosa. Y qué creatividad aflora en el ser humano. Eh, entonces decidí, digo, bueno, armo esta propuesta. Gente, a ver si se anima también, porque podría no suceder, ¿no? <ríe> y por suerte se engancharon, porque siempre por ahí lo que es lo relacionado a Brasil llama la atención uno escucha la música, ya empezás con los hombritos, ¿no? Como a mover un poco. Eh, y aprovechando, digamos, esa vía de la curiosidad también de la gente, de preguntar, de invitarlos a que vengan a, a probar una clase, empecé a ver que había realmente un interés de, de la gente en, en este ritmo, ¿no? Eh, me han preguntado incluso también para niños, si es que he visto clases, que este, si Dios quiere, ya más adelante vamos a sumar también esa propuesta. Eh, y sobre todo por, por el tipo de, digamos, de propuesta que, que no hay en otros lados, no hay, digamos, en la zona patagónica por ahí este, algo que sea específicamente de ritmos brasileros. Eh, creo que la, al ser una novedad en la provincia es lo que también llamó esa, esas ganas de la gente de averiguar, esas ganas de probar la clase, de salir todos, que trabajaste todo el cuerpo y tenés salí lleno de pilas, de, de energía, de buena vibra. De hecho, la palabra ayer significa buena, buena onda, buena energía, buena vibra. Entonces, eh, desde ese lado siempre se hace hincapié en que la, en nuestro cuerpo es el vehículo transmisor de toda esa energía que tenemos ¿no? y que la podemos brindar a través de la danza. Eh, mucha gente, mismo yo, encuentro en, la, en el baile... Un, una suerte de terapia, ¿no? De, de poder uh -huh. exorcizar todos esos dolores, problemas, preocupaciones. Vos que sos una terrible maestra, lo sabés mucho mejor que yo. Gracias. Realmente cre creo que el, el baile sana, el baile cura, el baile alivia todo lo que te puedas imaginar, te da otra energía, otra, te cambia la, el espíritu. Entonces, una propuesta más que, que le sirva a la gente que le enganche, me parece que está bueno poder, a, poder hacerlo y llevarlo a cabo. Es hermoso lo que estás diciendo, sobre todo darle la posibilidad a que la gente pueda incursionar en algo distinto, y esto de la energía, y, y nunca es tarde, y siempre se puede, siempre se puede. Eh, André, contanos... Si tenés alguna meta, algún, algo donde vos quieras, ¿cuáles son tus pasos? ¿Qué es lo que vos pretendes seguir haciendo? ¿Tus proyectos para este 2021? Sí, mi idea es poder, eh, con este proyecto de, de, de San Austral, de, de esta nueva propuesta, poder llevarlo a otros sectores de la provincia que también me han estado consultando, pero por ahí, viste, por las restricciones, uno se queda quietito <risa> dentro de lo que se puede. Eh, empezar también a ofrecer talleres eh, para la comunidad, tanto para adultos como para 
más chicos, en, no solo en Ushuaia, sino también en Toluín, también en Río Grande, eh, poder difundir todo lo que es esta cultura del samba, de, de la danza afro, es una danza afro, entonces con todos los, los valores que también eh, están enfocados en, en esta danza. Eh, más adelante tengo proyectado también eh, tener una suerte de, de acercamiento con talleres de percusión, porque es importante también cuando uno baila samba aprender qué instrumentos me indican la marcación, los tiempos fuertes del baile, qué puedo ejecutar si escucho tal tipo de percusión, porque también tenemos varios estilos de samba, tenés el samba nupé, samba enredo, samba rock, samba viajera, y cada uno tiene una particularidad. Entonces la idea es poder eh, brindar talleres, eh, capacitar a la gente que quiera eh, eventualmente por ahí hacer un instructorado, la idea está presente también de, de poder traer grandes maestros que vengan a dictar capacitaciones acá también, y empezar a, a, a difundir todo esto, el samba no es solo carnaval, uno lo asocia mucho a eso, a las fiestas, a la, a la por ahí a la época de, de, de comparsas, de carrozas, y es mucho más que eso. El samba nació de hecho de, de, de una historia muy trágica, de una sociedad que estaba esclava, era su única vía de poder tener un poquito de alegría en medio de mucho sufrimiento, eh, y fue así que se empezó a gestar digamos, de, desde lo, en sus raíces más ancestrales, en, y se inició como un baile religioso, de donde, de donde uno trataba de, de, de ofrecer lo más lindo que tiene a través del cuerpo, del movimiento, en un contexto súper triste, como era la esclavitud en esa época en Brasil. Entonces, también dar a conocer todo ese, ese respeto que hay que tener por una cultura que viene por detrás, eh, que es mucho más que una simple fiesta, es entender desde dónde nace el movimiento ¿Por qué yo muevo tal cosa y no muevo tal otra? Porque eso tiene un significado, una suerte medio, incluso hasta movimiento ritualístico. Entonces toda esa parte también es muy interesante de conocerla eh, cuando uno da las clases, porque los chicos por ahí dicen, no, che, eso no me sale, no me sale. Bueno, pero te va a salir con práctica, te va a salir, vos tenés que entender desde dónde sale ese movimiento. Por dónde ¿Por pasa el tal movimiento. Cosa, por dónde pasa yo creo que cuando uno también aprende a conocer esa parte de la historia, valoriza un poco más lo que ejecuta con el cuerpo, ¿no? Este, no, no es todo siempre, ah, la energía está buenísima, la alegría está buenísima, pero conocer también que hay un trasfondo súper importante, por lo menos a mí me lleva a cuando yo ejecuto sentir que estoy una suerte de rindiendo homenaje a toda esa cultura ancestral que vino antes que yo. ¿no? Respetar que esa que cultura que... Bailamos, no. exacto, ese respeto que uno, ese amor con el que uno lo baila, eh, teniendo en cuenta todas esa, esas bases de los que construyeron antes que nosotros, está bueno poder transmitirlo también a los alumnos y se van realmente con una mente mucho más abierta, con no quedarse solamente en que el pasito no me sale sino que hay todo un, un camino por detrás que está bueno recorrerlo, conocerlo, recorrerlo e integrarlo, ¿no? En lo que es el aprendizaje de, de cualquier danza en particular. André, te agradezco por esta hermosa Gracias. entrevista, por todo lo que nos contaste, realmente es, eh, es muy lindo eh, escucharte, seguiría muchísimo tiempo más, este, <risa> va a ser un no, placer para mí algún día que me enseñes alguna lambada, algo. Ah, tengo que tomar clases de ballet, así que te Cuando gustes, cuando gustes, no hay ningún problema. Muchas gracias. Te quiero agradecer muy, una vez más por haber sido parte de este Contacto Cultura. Eh, cuando quieras. Simplemente eso, a seguir bailando y a transmitir toda la energía que, que das en y cada a clase. Y compartiendo esta pasión por el baile que tenemos. Muchas, Así muchísimas es. Muchísimas gracias de corazón. Por favor, muchísimas gracias a vos y a todos por estar acá en este Contacto Cultura. Gracias.